Новосибирске выпал снег, и началась практически полноценная зима. И это неспроста, ведь в Сибири 60 лет. И любимый клуб приготовил для своих болельщиков, как и погода, много сюрпризов. Болельщиков начали пускать на арену еще за 4,5 часа до игры. Сразу много всяких развлечений в коридорах. Но главное – матч ветеранов. Тут вам и автор первой шайбы в истории Сибири Виктор Картавых, и Андрей Тарасенко с Львом Бердичевским, Егор Милавзоров. А судил их еще один известный сибиряк Алексей Анисимов. Для меня он значит гораздо больше, чем для любого другого чиновника в континентальной хоккейной лиге. Я родился и вырос в Новосибирске. Дюш. Новосибирск дала мне путевку в жизнь. И с очень многими ребятами я до сих пор с хоккейной командой своего 78 -го года дружу. А, а если, конечно, поздравлять клуб, помимо руководства хоккеистов, конечно, главный актив это болельщиков в Новосибирске, это в Сибирь, Новосибирске это болельщики, главный актив, потому что здесь никогда не сложно судить, потому что здесь классная обстановка, но для начинающих арбитров, если ты не прошел Новосибирск, ты не умеешь судить. Только когда ты проходишь Новосибирск, ты понимаешь, что ты прошел все. Это по обстановке ВЛДС Сибирь, который уже годами намолен. И, и я получал, конечно, большое наслаждение, когда здесь судил. Но в начале карьеры, когда я приезжал, конечно, это очень тяжело дается. Особенно вот разным арбитрам. А перед игрой был матч ветеранов. А присутствовали? Ну, не, мы маленечко опоздали. Как бы, но в последний период посмотрели. Как... И как вам? Ой, ну нормально. Я еще, когда в школе учился, ходил, и вот э, некоторые там играли, то есть э, ну, в Сибири в нашей. Получилось так, что опять на них посмотрел, как бы вот. По тому дворцу еще по-старому, вот сейчас все как бы новое у нас стало, как бы уже все просивши, конечно. Но ностальгия, да. Прямо перед игрой случилась долгожданная коллаборация для молодежи. ЛД исполнил несколько треков и разогрел зрителей перед увлекательной игрой. А хоккеисты Сибири не подкачали и стали настоящими хедлайнерами этого праздника. Специально для этой игры Сибирь сделала юбилейную форму, причем не только для себя. Арбитры были тоже немножко ретро. В середине первого периода Владимир Бутузов открыл счет, а во втором хозяев прорвало. Тайлер Бэк дважды отличился за минуту, а в концовке Никита Коротков сделал счет 4-0. Но и этого оказалось мало. Вячеслав Основин зарядил в пустые. Правда, праздничные 6-0 зрители не увидели. Команда Разина исполнила красивейшую комбинацию, сделав счет 5-1. Но для тебя все-таки, учитывая, что Сибирь довольно родной клуб, скажем так, в такую дату просто вот выступать, каково это? Конечно, приятно. На трибунах родные, друзья. То есть все пришли поддержать и отметить этот большой праздник для Новосибирска, для нашего хоккея. У вас тут ЛД перед игрой был, не хотелось сходить послушать? А мы утром, он когда там разогревался, мы дальше чуть подглядели, так что зацепили. Как относишься к его творчеству? Нормально. И некоторые песни слушаю, некоторые нет, но по радио э, играют его некоторые песни, так что бывает, зацепляю, так что нормально. Да классно все, классная атмосфера, э, такие мурашки по коже, такая необычная, но очень здорово, приятно прям. А на такие игры нужно как-то по-особому настраиваться или вот что перед игрой в раздевалке? Да нет, в принципе, ну говорили слова, то что сегодня особенный день, но все равно, чтобы не перенастроиться, так сказать, не перегореть. Кажется, обычная подготовка была, также все готовились, как обычно. А чувствовалась какая-то иная поддержка, более жаркая, что ли, с трибун? Да, да, конечно, сегодня, говорю, прям э, обычно очень громко. Сегодня очень-очень громко было, так что, да, конечно, чувствовалось. Счет на табло победный, болельщики довольны, а значит и праздник получился полноценным.